Okosla bağlı haber var. Okos 140 min insanın Bitcoin, ne bileyim elektron para da değiller, elektron valuta değiller, kripto valuta değiller. Bütün hallarda e, onunla bağlı bir skandal var Azerbaycan'da. Bir müddet evvel hemen bu Okos'un e, sahibini işledenli Xeyal Bey'i Hepsiyle bir neçə dəfə xoralda da danışıblar, əziz tamışaçılar. İndi hal-hazırda 140 min insan adından e, redaksiyamıza müraciət daxil olub. E, yəqin artıq ekranda da görürsünüz. E, redaksiyamıza gəliblər, məktub təqdim ediblər və biz o kostla bağlı zərə çəkən insanların bizə ünvanladığı məktubu e, tamışaçıların diqqətinə çatdırdı. Xural TV Media Grup Rəhbəri Əvəz Bey Zeynalıya Sureti Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət İvazova Sureti Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Kamran Əliyevə ABŞ-ın OKOS şirkətinin Azərbaycandakı partneri e, Insukes e, şirkətinin 140 min üzvü tərəfindən müraciət. Azərbaycan xalqının danışan səsi qeyrətli, dəyərli, cəsur Əvəz Bey. Teşekkür ederim insanların bu teveccühüne göre. 17 Noyabr 2021 yılında e, İnsukkes MMC'nin 2 nöfer məsul şəxsi Xeyal Yehyayev ve Gülara Abdullayeva 17 nöfer şəxsin şikayet esasında hepsi olunub. Esas itiram ondan ibarətdir ki, Həsənov Salih sahib oğlu ve etrafı polise yazıb ki, 2 nöfer rehber şəxs kimi özünü tanıdıb, gondarma onlayn şəbəkə sistemi reklam edib, mövcud olmayan saxta kripto valyuta satmaq adı ilə 2021-ci ildə hissə-hissə şəxsən Salih Həsənovdan tamah məqsədi ilə 100 min abş dolları, digər şəxslərdən ümumilikdə cəmi 46 min 642 dollar pul alıb mənimsəyiblər. Diqqətinizə çatdırırıq ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda, MDB ölkələrində Hətta uzaq abuş Almaniyada yaşayan Azərbaycanlar və qeyri-millətlərdən olan şəxslər okos.uk saytının sistemindən faydalanıb, yatırım, yatırımını və kazançlarını vaxtlı vaxtında götürüb. Şirkət iki ildə bir nəfəri belə aldatmayıb. Hər kəsin verdiyi pul anında öz səhifəsində görsənir, öz adına yüklənir. Bu sistem heç kəsi, hər kəsi kazandırıb. Sistem hətta Passiv üzvlərinə passiv gelirler verib. Dürüst, revan iş getdiyi bir vaxtda iki nəfər həbs edildi və milletin 80 min dollardan artıq vəsaiti də müsaadirə olundu. Dəfələrlə rəsmi müraciətlər olunub. Xural TV'nin efirindən çıxışlar olunub. İki nəfərin azadlığa buraxılması xayiş olunub. Dələduz olmadıqları hüququ cəhətdən əsaslandırılıb. İndi sosial şəbəkələrdə konkret ittiham üzrə Həsənov Salihin öz dedikleri yalan olduğu, iki nəfər həbs olunan şəxsin heç kimin pulunu mənimsəmədiyi, dələdüzlük faktı olmadığını sübut edən çox vacib sənətlər yayılıb. Artıq ictimaiyyətə bəllidir ki, özünü zərə çəkmiş kimi qələmə verən ərzəçilər ayrı-ayrılıqda şikayət ərzəsi yazsalar, bir-birini yaxşı tanıyırlar, bir-birinin ailə üzvlərinin yaxın, ailə üzvləri yaxın qohumlarıdır. Həmin şəxslər qazanc eldə elde etmek niyetiyle aile üzülerinden ve yakın kohum dostlardan ibaret komanda boyunca da belli biznes paketine uygun şekilde 60 gün 75, 90, 100 gün ərzində o yatırıma göre de her bir şirketten əlavə gelirler alıp. Artık bütün internet resurslarında bir da Okos Binance Smart Chain üzerinde yerleştirilmiş kriptovaluta olmasına dair sənətler var. Okos İngiltere ticaret geçmişi, Okos'un borsalardaki madeni para listelerinde geri məbləği, qiymet ve pazar statistikası, Okos sikke məlumatları ve diğer Okos kriptovalutasının saxta olmadığını sübut eden diğer məlumatlar dərc olunub. Yeni online mekanda dünya standartları çerçevesinde Okos.uk adlı resmi qeydlerde de öz əksini tapır. Ortada faktiki heç bir saxtalıq yoxdur. İnternet resurslarından ictimaiyyətə bu da bəllidir ki, Həsənov Salih sahib oğlu özü okos.uk sisteminə saxtakarlıq edib, eyni üzvləri təkrar qeydiyyata alıb, polisə 2021-ci ildən 
e, Okoz şirkətine getmişim. Məni aldadıblar deyən Salih sahib oğlu Həsanov. Əslində 26 noyabr 2020-ci ildən indiyə dək Okoz.org saytından faydalanır. Hazırda investor lütbəsindədir. Yatırımı 1000 dollardır. İlk dəfə 2021-ci 20-ci ildə 300 dollar yatırım edib Online kriptovaluta biznesine başlayıp ve kısa müddette 110 bin dolar kazanç götürüp Hesanov Salih Okos.uk şebeke sistemine 2020 yılında koşulan kimi 247 neferden ibaret komanda yaradıp Okos sisteminde 4 növ gelir getiren 5 xatı var. Hazırda şəxsi kabinetinde 80 bin 861 tam %40 abış dolları üstüne gel. Şirkətin bonus kimi verdiği 828 tam %54 abış dolar məbləğində coin var. Ama hepsi etdirdiği 2 nöferden 100 bin dolar tələb edir. 2020-ci ildən kazanır, 2021-ci ildən ayrı-ayrı vaxtlarda ondan 100 bin dolar alıp aldandığını iddia edir. Şirkəti milleti ağlar günə koyan, rəhbərliyi tutturan Həsanov Salihin adına İndi də Okos.uk sistemindən həftəyə 300 dollar kaşelokuna pul gəlir. Maraqlı bir məsələdir. Mən bu məsələ haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Belə oyunlardan və oyun deyil deyirlər. Bu bir sistemdir. Kriptovaluta sistemidir. Burada insanlar ciddi-ciddi pul koyurlar, pul götürürlər. Dünyada da bunun örnəkləri çoxmuş. Dünya artıq bu istiqamətdə çoxlu işlər görüb və məsafələr qət edilmiş. Ama her halde danışılan meseleler de var. Hesanov Salih sahib oğlunun tamahı, yalanları üzülmeyen bir ailede, her ailede faciyeler yaşanır. İnsanlar birbirine düşman kesilir, evlere baskılar edilir, telefonlarda hekaret, şantaj baş alıp gedir, gizli sesler yazıp yayırlar, hamı birbirine dələduz deyip polislere saldırır. Xesteler, eliller, gaziler, şehid aileleri, pənah yeri okos olan yüz millerle insan açılınan, nesepten, pulsuzluqdan, borçdan Cehennem azabı çekir. Meşakkat içinde çırpınan insanların ahlalesi dünya ile birdir. Bu məlumatlara hüququ kıymet verilmesi, cemiyete işin gedişatı ile bağlı məlumat verilmesi, adaletin belgeler edilmesi vacibdir. Müsibetler artır. Xayiş edirik müraciyetlerimizde tez ve obyektiv baxılması için her biriniz elinizden gelen kömüye esirgemeyesiniz. Birca ve Salih Hesanov'un barisindeki məlumatları da Təqdim ediblər, əziz tamışaçılar, çoxlu burada sənətlər var, çoxlu. Bu e, bilgisayardan işin saxta olmadığını və işin əsil iş olduğunu təsdiq edən, bax burada yazılıb bu cür möhtəşəm, saat kimi dürüst işləyən perspektivli biznesdən 247 nəfərin adından istifadə edib, bugünə kimi faydalandığı halda, 100 bin dollar gelir götürdüğü halda Həsənov Salih sahib oğlu çapolçuluq etmək ilə kifayetlənməyib şirkəti saxtakarlıqda suçlayır. Yəni burada müəyyən mesajlar var, sübutlardır bunlar, faktlardır. Hər halda bunlar e, məncə hüquq muhafizə orqanları üçün də önəmlidir. Yəni əgər insanlar 140 bin insanın bundan faydalandığını deyirlərsə, yazışmalar var burada, bu yazışmalar Görünür ki, Okos'un adı var. Okos'un e, demeli, hem de bu resmi sayfası değil mi? Burada internet üzerinde her şey var. Ve insanlar öz imzalarıyla, aziz tanışlar, bakın Hüseyinova, Seyde, e, Zerbiyeva, Dilefruz, İsazade, Nigar, Aydemir, Xeyale, e, Zeynalova, Zühre, Sevda Emirbeyova, e, ne Yunova Miminat, her halda bu bile hamsının ismini okumuram. Hüquq muhafiz organlarını ve Azerbaycan vatandaşlarının münafiyeli düşünen bütün kurumları görevler davet edelim. Bu meseleye bir son vermek lazımdır. Yeni bir anlayışdır sağa, yeni gelirse ülkeye, bunu tənzimləmək lazımdır. Eğer dünyanın her yerinde bu varsa, bu ülkeye gelicekse, bunu niye karşısına alasınız ki? Kripto valyuta zaten dünyada həddindən artıq, yəni bu valyuta satışı, kripto valyuta satışı artıq o kadar çok alır ki, bəzi ülkeler hətta az qala kripto valyutaya keçəcəklər. Yəni bu bir cinayet işi, geniş informasiya vermək lazımdır. 
geniş bilgilendirme lazımdır. İnsanlar axın axın gəlirlər redaksiya və hamısı da bir ağızdan deyirlər ki, bu faydalı idi, biz bundan bəhrələnirdik, amma bizim bu yolumuzu istintak kəsib. Adamı həbs eləyiblər və adamdan da məlumat yoxdur. Hər halda mən ümid edirəm ki, bu məsələdə gəlişmələr olacaq, əziz tamışaçılar.